Анатолій Зозуля. Прекрасна зелушка. Годинник мирно відбиває секунди, невпинно і наполегливо. Залишається трохи більше двох місяців і створена бородатою феєю бенію казка розвалиться. Кортеж перетвориться на тюремний ескорт, а щури, які наразі тягнуть його карету в бік руського міра, і поразки знімуть костюми красивих коней і розбіжаться по країнах, які не видають злочинців. Тому він більше не слухає музику і не насолоджується балом. Навіть прекрасний принц Єрмак, який майже весь цей термін кружив зелушку в танці, не може замилити її очі перед неминучою катастрофою. І зелушка, і щури, і принц Єрмак добре розуміють наслідки закінчення терміну дії чарів феї Бені та що сили намагаються продовжити бал. Найбільшу загрозу ця замаскована чарами свора бачить, звісно, генералі Залужному, бо наявність в країні тупого нелегітимного наркомана в простроченому кріслі і сильного авторитетного генерала зваблюють до швидкої та ефективної зміни влади в традиціях Південної Америки. Навіть якщо сам генерал таких планів не має, посилена наркотою параноя малює у рештках мозоку зелушки страшні картини останні годин життя Сальвадора Альєнде. Чим ближче година Че, тим страшніша параноя. Нам залишається лише вірити і сподіватися, що вона не безпідставна. Ігор Літхін пише, є і така думка, залужний такий, як він, є абсолютно чужорідними тілами в зеленій масі, а тому їхнє знаходження в системі – це перманентний конфлікт з узурпаторами, на кшталт тих, кого вже всі добре знають – Єрмака, Татарова та інших діячів, які насправді керують країною, прикриваючись бездарною та безхребетною зеленню. Тому конфлікт тут має бути, причому жорсткий і дивуватися тут нема чому. Навпаки, дивовижною була б його його відсутність, якби залужний ліг під Єрмака, як це зробили решта силових структур. І якщо так, наявність конфлікту як такого та його переростання в якісь гострі форми – хороша ознака. Це говорить про те, що Федорович не має наміру давати задню. Кількість причин конфлікту, напевно, дуже велика, починаючи з глобальних і закінчуючи кадровими всередині військового відомства. Але суттєвими ми вважали б дві, які зіграли саме зараз повною мірою. Перше. Великий грабун України. Це велика кількість скандалів, що явно стримуються Офісом Президента щодо розпилу бабла Міністерством оборони. Вже є маса зливів з приводу того, що смердючі контракти, які були частково або повністю розкрадені, мають або підпис Резнікова як сторони, або його візу на згоду укладання контракту. В інших відомствах такі підписи отримують за відкат, а той, хто його отримав, ділиться з вищим начальством. І ось такий режим ділюшки якраз і рятує пацієнта від Цугундера, коли всі Ця схема виявляється розкритою. У такому разі навіть звільнений чиновник залишається поза увагою слідства, тому що віддавши частку, він зробив співучасникам вище керівництво. І якщо доведеться давати свідчення, то всім зрозуміло, що він співатиме з приводу того, з ким ділився. А оскільки вищестояще начальство залишилося на своїх місцях і в нього в руках є телефон, яким можна зупинити слідство або суд, фігурант почувається в безпеці, грається і сипле жар оскільки зі своєї посади він пішов зовсім не порожняком. Він уже набрався стільки, що особисто йому та його виводку вистачить до кінця днів, і він може собі дозволити радіти життю хоч тут, хоч у тихих, багатих країнах. Тільки ось обсяг розпиленого аж надто великий, а жадібність настільки попередолила фраєрів, що вони попилили і партнерську допомогу, а це інші гроші та інші наслідки. Як тільки буде отримано документальне підтвердження саме такого роду розпиленого, Спилу, то про спокійні та ситні країни можна забути, як і про власні активи, що є в них. У такому разі залишиться лише можливість жирувати в Україні, маючи на увазі ту саму кругову поруку, яка і дасть певний рівень особистої безпеки. Але Каламойський прямо зараз на своїй старій шкурі відчуває параметри цієї безпеки. Так, на табір він навряд чи поїде і швидше за все його якось відмажуть, обмеживши 
десь вже відсиджене, але й чалитися в СІЗО замість звичної розкоші – то ще задоволення. Юлія Володимирівна може докладно про це розповісти, хоч і сиділа у максимально комфортних умовах. Але зрозуміло, що жоден із близького кола я не тряпки, доки не заскочив на Лук'янівку. А Коломийський виняток, тому що в одній пристойній американській в'язниці йому вже давно ставлять прогули. Тому тут ще велике питання про те, що він там робить. Сидить під слідством чи ховається від неминучої видачі штатам. І в цьому пасіянці виходить, що військові, не Міністерство оборони, а військові повинні грати на прикриття грабежу, який творив міністр Резніков разом з його кураторами та підлеглими, яких уже відпускають із суду без запобіжного заходу. Просто по дзвінку відомо кого. Але зрозуміло, що залужний не стане вмазуватися навіть у прикриття цих схем. І саме тому на Банковій всіх аж трясе, оскільки поки що залужний у цьому плані має пасивну позицію і займається саме військовими справами і не лізе в політику. Недавня заява Яни Трябки, що військові повинні займатися війною, а не політикою – стендаперський виверт. Насправді йому конче необхідно, щоб військові грали в політику, Політику, але тільки на боці зеленої воровайки. Залужний же стоїть на нейтралці, оскільки від нього не було жодної публічної заяви про те, яка дельта виходить між тим, що дають партнери і що доходить до його армії. А він може сказати про це будь-якої миті, оскільки обсяги розкрадання військового бюджету йдуть на десятки, якщо не на сотні мільярдів доларів. Тому Залужний і не до вподоби Єрмачатині, бо не побажав вмазуватися в їхнє суцільне лайно. А другий момент полягає в тому, що час вже грає проти зелені. Стрімко спливає легітимність усієї цієї влади. І Арестович один з перших зрозумів, що зелень стоїть напередодні грандіозного шухера. Повії завжди мали виняткове чуття і знають, коли час закінчувати метушитися під клієнтом. А в Люсі це завжди працювало як швейцарський годинник. І ось нещодавні витоки зради про те, що в монобільшості почався натуральний сход, говорить про те, що не лише до Люсі Усі доходиться істина. Тим більше, що профіт, заради якого вони йшли до ради, вже йде до нуля і явно не вартий того, щоб розділяти відповідальність із зеленою воровайкою. Коли бюджет був у плюсі і там було що пиляти, і товариш Коломойський сидів у своїй резиденції, а не на шконці, щомісячні конверти були веселими та пухкими, а тепер все змінилося. Пиляти стало практично нічого, і ті, хто продовжує пиляти, явно нариваються на великі неприємності. Крім того, того, війна не лише вилучила з конвертів пачки ділків, які звалили з України, а й зробила механізм розпилу примітивним, і він уже практично не потребує участі Ради. Навіть арахнофобія зажурився і змушений публічно заявляти про те, що зелена фракція руйнується не щодня, а щогодини. І ось на тлі всього цього армія зараз залишається єдиним інструментом влади, який себе не дискредитував. І тому має право ставити питання всім, а після 31 березня абсолютно всім. Тому кроти і верещать, і намагаються щось із цим зробити, а зробити дуже важко. У залужного як у верховного головнокомандувача залишився термін придатності? Ну так буває, він чудова людина. Кожен день тримання за це крісло, воно мінусує залужному авторитет. Воно перетворює його на Порошенка, на Кривоноса, які чіпляються за посаду. У нас есть очень строгая вертикаль управления. Это война, это не политический процесс. Должность главнокомандующего не является выборной должностью. Это должность, на которую сам президент, как верховный главнокомандующий, как президент страны, если это мирное время, если военное, как верховный главнокомандующий, назначает менеджера. Его прямое назначение только президент сам определяє, хто буде працювати на цьому направлінні. Залужний явно не піде за власним бажанням, а звільнити його за щось конкретне не можна, тому що в такому разі він якраз докладно розповість, за що його звільнили, а крім того, подробиці проваленого літнього наступу та інші речі. Головком став першою людиною за всі ці роки, яка сказала, що давайте робити все по процедурі. Ви вважаєте, що мене треба знімати? Знімайте. Ви на це маєте право. Але ніяких е- заяв я робити не буду. Писати те саме. А тепер запитаємо себе, чи може залужний залишитися на своїй посаді без перманентної бійки. Ось її ми і спостерігаємо. Це щось нове, для когось це стало відкриттям. Таких варіантів було вже десятки, але цей один з багатьох потрапив на публіку. І що ж, потрібно влаштовувати істерику з цього приводу. І для кремлівської агентури це теж позитивний результат. Навіть якщо не вдалося зіпхнути залужного від згадки самого президента, 
прізвище якого Шойгу і Герасимов, міцно обнявшись, навіть не ходять, а тікають під себе, то посіяти таку хвилю паніки всередині нашого суспільства – теж непогане досягнення. Цього разу рубка стояла жорсткіша, ніж минула чи позаминула, про які ніхто й нічого не розповідав. А з десятків телеграм-каналів та інших помийок хлинуло одне й те саме з однаковим натиском. Мета – винести мозок публіці. Жодної іншої мети, так само, як і жодних інших підстав, там не було в принципі. Поки ця тема не зовсім охолола, просто придивіться до того, хто, як, якими каналами і з використанням яких прийомів все це робив. Якщо тільки зачепите край цієї ниточки, навіть не сумнівайтеся в тому, що інший її кінець буде прив'язаний до лаптя або балалайки.